हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में दैट इज बिजनेस एथिक्स सी हम लोगों ने एथिक्स के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एथिक्स होता क्या है लेकिन यहाँ से ऑल टुगेदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एथिक्स से रिलेट करेगा और बताएगा कि कैसे एथिक्स डिफरेंट होते हैं लॉ के कंपेरिजन में सो फर्स्ट इज बिजनेस एथिक्स इट रेफर्स टू सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस मैन ये बोलता है कि एथिक्स कुछ नहीं है जस्ट सिंपल वे में बोलें तो मॉरल वैल्यूज हैं जो एक बिजनेसमैन को परस्यू करनी पड़ती हैं क्यों क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सही और गलत के बीच में डिफरेंस कहाँ से बताएगा और एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स हो सकता है वो एक गलत डायरेक्शन में चला जाए जो कि उसके बिजनेस के लिए नेगेटिव चीज़ रहे सो so बेसिकली क्या है बचपन में हम लोग सब मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते थे वी यूज टू हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर ही वो क्या है मतलब अच्छी आदतें जो शायद लॉ में नहीं लिखी हुई जो शायद आपके ऊपर ज़बरदस्ती एनफोर्स नहीं की हुई लेकिन ये बोलते हैं कि उनका पालन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट हो सकती है फर्स्ट है मैं बोलती हूँ मैंने बोला कि आ, किसी को जॉब से एकदम से निकालना अपने पर्पस के लिए सही नहीं है ठीक है मतलब ये एथिकल नहीं माना जाता एकदम से आपने उसे जॉब से निकाल दिया लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो शायद होगा कि यार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हमें उसे निकालना कंपल्शन हो गया था तो प्रैक्टिकली हमें वो चीज़ सही लग रही है लेकिन एकदम से बिना उसको नोटिस दिए हुए जस्ट वो इंसान आया और हम उसे बोल रहे हैं कि जॉब से निकल जाओ कल से जॉब पे मत आना क्या ये एथिकल माना जाएगा क्या ये सही माना जाएगा क्या अंदर आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा कि आपने एक बंदे को ऐसे ही जॉब से निकाल दिया एटलीस्ट अगर निकालना ही है तो एक मंथ का नोटिस दीजिए या फिर उसे पहले से ही ये श्योरिटी दे के रखी कि हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे लेकिन उस इंसान ने आगे की प्लानिंग नहीं किया आपने फट से उसे जॉब से निकाल दिया ये सही नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द मॉरल वैल्यूज तो ये क्या बोलते हैं कि वो चीज़ें जो कि आपके मॉरल वैल्यूज से बनी होती हैं वो सारी चीज़ें जब आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स फिर ये बोलते हैं एथिक्स डिफाइंड वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग ये बताता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है मतलब मैंने जैसे आपको ये अभी एग्जाम्पल दिया कायदा बोलता है कि प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ सही लग रही है कि एक इंसान को हम क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था हमने निकाल दिया लेकिन मॉरली क्या आपको ये चीज़ सही लगेगी कि एक इंसान को बीच मजदार में हमने छोड़ दिया कि आप अपना नसीब खुद ही बनाइए ऐसा करना सही नहीं माना जाएगा तो ये आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क बताता है ये आपको बताता है क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या चीज़ आपके लिए गलत है और आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है इसके अगेंस्ट आपको आपके ऊपर पीनल प्रोविजन ना लगे गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाए लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सोसाइटी आपसे ना खुश हो जाए क्योंकि मॉरल वैल्यूज के इन्फोर्समेंट का जिम्मा सोसाइटी के ऊपर होता है लोगों के ऊपर होता है कि वो क्या चाहते हैं वो क्या सोचते हैं किसी भी बिजनेस से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलते हैं कि एथिक्स डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग और जो चीज रॉन्ग है वो बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर सोसाइटी उनके अगेंस्ट हो सकती है फिर दे से फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद द ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेस किसी भी कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो वो खरीद रहा है अच्छे से बताना फर से जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी होती है जिसको पढ़ के कस्टमर जान सकता है कि हाँ इसमें ये ये चीज़ें की मिलावट है तो शायद ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकती है और मैं नहीं कंज्यूम करूँगा फर से शुगर पेशेंट्स अगर मान लो एक बिस्किट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारी शुगर एडेड है तो वो शुगर पेशेंट उसको छोड़ देगा लेकिन आप उसे चीट करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखें और आपने लिखा है इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है तो शुगर पेशेंट उसको कंज्यूम कर लेगा लेकिन क्या ये उसके लिए सही होगा उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है क्या ये मॉरली सही माना जाएगा ऑब्वियसली नहीं माना जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है आपका बिजनेस एथिक्स कि आपको ट्रू डिस्क्लोजर देना भी है इन्फॉर्मेशन का या नहीं देना है और ये बोलते हैं अगर आपको मॉरली वर्क करना है अगर आपको एथिकल वर्क करना है तो आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन uh, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की देनी चाहिए बिजनेस अपने कस्टमर्स को सेकेंड इट सेस अलाइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस 
कभी भी कस्टमर के ऊपर ये जबरदस्ती मत डालो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे हमेशा उसको फ्री चॉइस दो मतलब चार ऑप्शन दो आपको जो परचेज करना है आप वही कीजिए कभी भी उसके ऊपर ये फोर्सफुल इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए कि नहीं तुम यही प्रोडक्ट खरीदो मतलब अपनी तरफ से ऐसी कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए अभी तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी ऑब्लीगेटरी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कस्टमर को कहीं ना कहीं फोर्सफुली एक चीज़ खरीदने पर मजबूर कर दे ये भी आता है कि इसमें बिजनेस एथिक्स में देन इट सेज प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस ये बोलते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स दीजिए अगर कोई इंसान उसके मतलब कोई इंसान अगर पे कर रहा है फर्स्ट से दस रुपये उसने पे किए और वो चाह रहा है दो बिस्किट आप उसे दें तो उस दो बिस्किट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दस रुपये उसके पूरे वसूल होने चाहिए उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि एक रुपए का बिस्किट इसने हमें कितने में दे दिया दस रुपए में दे दिया तो ये फीलिंग कभी भी कस्टमर के मन में नहीं जानी चाहिए उन वो जितनी वैल्यू पे करते हैं जितना प्राइस पे करते हैं आप क्वालिटी भी उतनी ही इंश्योर करके उन्हें प्रोडक्ट के उसमें दीजिए उसके अलावा दे से एट रीजनेबल प्राइजेस कोशिश कीजिए जो प्राइजेस आप चार्ज कर रहे हैं वो रीजनेबल लगे दो बिस्किट के लिए अगर मैं पाँच हज़ार रुपये चार्ज करूँगी तो क्या ये वाजिब लगेगा ऑब्वियसली नहीं लगेगा अब एक और चीज़ एक और डिफरेंस आ जाता है ये बोलते हैं कि जब आप क्वालिटी की बात करते हो तो क्वालिटी के साथ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है आपको वहाँ पे ये भी इंश्योर करना है कि प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस ले लिया क्वालिटी अच्छे से मेंटेन नहीं की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई लेकिन प्राइस भी आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो उसके लिए एंड ऐसे सब कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए रीजनेबल प्राइस में आप अच्छी क्वालिटी इंश्योर कीजिए तो सामने वाला इंसान हमेशा आपसे खुश रहेगा सोसाइटी भी एट लार्ज आपसे खुश रहेगी क्योंकि आप अपने मॉरल वैल्यूज को तत् पे रख रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो अब एक चीज़ है इस चीज़ पे हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे लेकिन हम उस वीडियो में करेंगे जहां हम एथिक्स और लॉ के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे होंगे तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें इस पॉइंट से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड विद दैट आपको मैंने तीन चीज़ें बताई लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉरल वैल्यूज़ में हम सिर्फ यही तीन चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस से इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी भी बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं और मॉरल ग्राउंड्स नॉट ऑन लीगल ग्राउंड्स ये उसकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं अगर हम बोले क्वालिटी की बात करें तो कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर कि क्वालिटी उसको अच्छी रखनी है बढ़िया रखनी है लेकिन यहाँ पे उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन बोलती है यहाँ पे उसकी एथिकल वैल्यू बोलती है कि नहीं अगर मैं इंसान से इतना चार्ज कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्लिगेशन भी बनता है उसको इतना इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देने का सो so बेसिकली ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बिजनेस एथिक्स का पार्ट होती हैं अगेन आई एम रिपीटिंग दीज आर नॉट लीगल ऑब्लीगेशन ये ऐसी ऑब्लीगेशन नहीं है जो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किए हैं आपके ऊपर ये ऐसी ऑब्लीगेशन है जो आपके अंदर से आती हैं क्योंकि आपके मॉरल वैल्यूज आपको गाइड कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही करना सही है और क्या चीज़ करना सही नहीं है दैट सेट फॉर दिस वीडियो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड एक चीज़ लिखी हुई है कि एथिक्स इंटीग्रिट रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मॉरल वैल्यूज़ का ही पार्ट है जो हमें हेल्प करती हैं अलग अलग डिसीजन मेकिंग में कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए हमें लोगों की इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनको बुद्धू नहीं बनाना चाहिए एंड एट लार्ज हमें एथिक्स का फॉलो कर एथिक्स को फॉलो करना चाहिए That's it for this video. In our upcoming video, हम ethics और law के बीच में difference पढ़ने वाले हैं so वो video ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने अभी बताया कि इस point के regarding एक और discussion हमें करनी है With that, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि actually law कैसे different होता है ethics से So stay tuned for that video and thanks for watching this video. If you want notes of this chapter, तो magnetbrains.com ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट उसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद दैट अगर आपको कोई डाउट हो या यू वॉन्ट क्लियर समथिंग तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू